营中的侍卫已经睡着了，现在是进攻的最佳时机。什么大惊小怪？睡觉。嗯，将军。女、嗯、儿。将军。嗯，将军，将军你快去看看将军，快去。将军，好好好，看看嘛。本将军，这就看看去。嗯，这条兔子儿子，大半夜也不安宁，净给老子惹事儿。谁让你是军营里最厉害的人呢？是吗？<笑>美人这话我爱听。哈哈哈哈！没事啊，别害怕，阿娘在呢。丁啊，这天上的雷呢，只劈坏人、恶人。人所以啊，只要我们不做坏事，他是不会伤害我们的。走。况且啊，我们留着雨人的。喂。阿
爹！男人杀进来了，走，快走，走！带小婷先走，走，你们快走！我们已经统一了整个西方。下一个目标是东方朝歌城，在那里有座山，山里有只恶龙，我们没法过去。那就挖开它，我要踏平东方的土地。只有羽人能够战胜他。相传，羽人是雷神的后人。每过百年，雷神都会选择一个成年羽人，使他能北生双翅，并且拥有雷电之力。于是，羽人将火龙囚禁于太平山，用来抵挡西边的蛮人。太平山，那不就是我们这里吗？没错。山纵贯南北，将大地分为东西两半，西边是蛮人，东边就是太平镇。所以，太平镇的勇士们，我们要看守火龙，抵抗蛮人，保卫太平镇，好不好啊？好。<笑>你是从哪里来的？啊，原来你是从北方来的。你们看，丑八怪在干嘛去说话？丑八怪，丑八怪，丑八怪，在哪儿？哎，大哥，大哥，大哥，这儿。哎呦！这不是阿狸吗？你们怎么说丑八怪呢？来来来，让我看看哪儿丑了。哎呀，好大一颗痣啊！这哪里是丑八怪啊？这简直就是怪物嘛！三个大老爷们欺负一个姑娘，你们还要不要脸？我想狗。懦夫，都同一个镇的，你可不可以别老欺负阿狸？大哥，他竟敢直呼你的大名啊！一边去。一个镇子，你一个外乡狗有什么资格说我们一个镇子？你记住了，外乡狗它永远都是外乡狗。我们走。懦、哦、夫，不许叫我名字！哎呀，嗨、哎，大、哎、哥，大、哎、哥，快走！
这个外圈狗蛋，快去交给我爹，看我爹怎么收拾他。给我等着，等我打通了太平山，就是你们的死期。发生了一件事儿，真是气死我了！哎，你听我慢慢跟你说啊，你记不记得当年那个臭铁匠捡了一个孩子，说是要把他留在太平镇？我是极力反对，你不听，还让那个臭铁匠把他养大。现在可好了，翅膀硬了，牙长全了，在街上胡乱咬人，你说我们该怎么处置他？咬人，咬的谁啊？诺夫。你怎么不告诉你爹你欺负阿离的事儿？你闭嘴！哎，我就知道这个事儿跟你有关系。你说你呀、啊，整天在外边惹是生非，我，而且还带两个弱智、游手好闲的胡混，真是浪费了我对你的期望。你这卫长，这卫长啊，刚刚从山那边飞来一群乌鸦，变变成了妖女啊！妖女啊！现在在哪儿？已经逃走了，应该是为蛮人探路的。妖女，<笑>真是不知天高地厚的妖女呀、啊！哎，没关系。咱们有太平山阻隔，蛮人是过不来的。<笑>可我听那妖女说，蛮人要挖通太平山，挖通太平山。哎呀，这蛮人脑袋是不是有病啊？真是痴人说梦。哎呀，这挖通太平山又能怎样？他们要是敢过来，我们就把他们打回去。哎，行行行行行了，你们先出去吧，我要去睡午觉。爹，爹，哎呀，爹！嗯，这个外星狗咱们怎么处置啊？你爱怎么处置怎么处置吧。我一笑，我看谁敢动我儿子！嗯，进去。哎呀，这不虐待老年人吗？停下，停下。我的酒啊！啊，不好意思啊，又把你联系进来了。哎呀，自从巨婴把你扔给我，我就知道我这后半辈子没得清闲了。你老是说巨婴把我扔给你，谁信呢？嘿，你这孩子，我还能骗你不成吗？都胡说八道些什么？吵死了！哎哎，你快看，有酒味，酒味。想喝吗，铁匠？想喝，想喝。给我酒，给我酒！哎呦，我要喝酒！我要喝，我要喝！给我喝，给我酒！我要喝酒！哎，好玩吗？怎么着？你个外乡狗，不服气吗？你想干什么？外乡狗，撒开我！好啊
，快点啊！来，美，来，给我下去！来来来，来来来，来来，定离手啊！到到到到到到到到到到到到！怎么又是？今天运气不好，要不先别玩了。不对，我大哥今天眼睛啊，我大哥今天眼睛让人打了个乌眼镜。别给我提这事儿。走，让那个外星狗吃点苦头去。走了，铁匠，别喝了，别喝了，走走。不能！哎呀，不能！赶紧走啊！快点！啊、这都是我的酒啊,啊！你们俩咋出来的？哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！都你没事吧？抓住他们！抓住他们！来来来来来来！来！快！我来了！我今天也要露馅。那两个人怎么那么眼熟啊？你们别玩了，人都跑了，给我追！追追追追追追！铁匠，铁匠，铁匠，在这儿呢！喂，我在这边，过来啊！来啊！抓住！都跟上！抓住！来来来，追啊！别跑！站住！站住！站住！别让他跑吧！站住！八怪，一个外乡狗，你们还真是天生一对儿啊！把这对狗男女给我抓起来！是。走。他们进去了，大哥。废话，我看见了。你们在这儿给我守住了，我回去找我爹。可是，可是喜伯说这里有火龙。那火龙身长百尺，口吐烈焰，气吞山河，声如雷鸣。其实我小时候来过这个洞口，当时洞内喷出火焰。快跑！第二回呢？弟弟，我身体护住了，被烧死了，我的脸也被烧到，从此便留下了疤痕。夏丁。边走走吧，这样就听不见雷声了。
。于是乎，来了一个背生双翅的羽人。这羽人与火龙大战了三天三夜，愣是没分出胜负。哼，那么激烈！别打岔，飞牛哥，你接着说。最后啊，这个羽人拿出了他的神兵——雷鸣之锤。才把火龙镇压在咱们魔龙洞中。原来你的父母是被蛮人杀害的呀！所以终有一天，我要杀了那些蛮人，替我父母报仇。对不起啊！他们说我从一出生起便没了心脏。我娘便用她的生命，跟天使换了一颗七窍玲珑心给我。在太平镇，大家都笑话我。有时候，真想找一个没人知道的地方，好好生活。你呢？你给父母报仇之后，你有什么打算？这个我没有想过，你就没有想过？阿离，啊，别动！怎么神，都说你是村子的庇佑者，从不乱杀无辜。有意思。啊，你的脸。村子里的人都说我长相丑陋。这个我倒是可以帮你去掉。真的吗？阿姨，他到底跟你说了什么？阿离，阿离，你怎么了？阿离，我的脸、哎，你对他做了什么？我的脸，我的脸好痛！阿离。心灵相通的人，才能拿起它，一般拿不起来。啊，这事儿啊，傻子才相信呢。嘿，这,这喜伯跟我说的，不信你去问喜伯去。喜伯，喜伯都是骗你们傻子的。你个猪！啊
什么？你说那小子进了魔龙洞？是啊，爹。你说你呀、啊，连个人你都看不住，你个废物！那还不是你那破地牢没关注，能赖我吗？你给我闭嘴！郑会长，郑会长啊，郑会长啊，山那边传来了好大动静，看来蛮人又惊醒了魔龙啊！哎呀，这次不是蛮人，不是蛮人，那是谁？就是那个外乡狗，夏丁，哎，你个没用的东西，你可别瞧不起我。早晚有一天，我要干件大事让你瞧瞧。你干件大事？郑会长啊，你还是去洞口看看吧。太狡猾了吧！幸好你聪明，不然我们就完蛋了。我们先离开这里吧。啊，走走。啊、哎，干什么？哎、干什么？不关阿离的事，放开他！放开他！不关阿离的事。说你们遇到了火龙，然后呢，还干了什么？他要我们帮他把锤子拔起来。锤子？你们不会拔了吧？快说！拔了！你们闯了大祸了！哎呀，这不完蛋了吗？白天应该没事，这火龙常年待在洞里，习惯了黑暗，只是天黑就不好说了。
！来人呐，把他俩给我烧死！住手！哎，我看谁敢动我儿子！提枪！等一下，我有办法。你有什么办法？我知道锤子在哪儿，你们让我回洞里，我把锤子钉回龙身上就行了吧？好。既然你拔起了雷鸣之锤，那你就再去试试。这这这这这这这样，日落之前，你要是没把火龙封住，我就烧死阿里。
太阳快要下山了，点火！等一下，你们看，有人回来了。夏丁呢？夏丁怎么没回来呀、啊？你的那个宝贝儿子呀，已经让那个雷啊给劈死了。什么？你你说什么？来，我有事情啊，向大家宣布。不会的大家可知这是何物啊？这不知道。这，就是火龙的龙角。火龙啊，已经被我杀死。啊，对，千真万确，火龙已经被我大哥诺夫杀死了。好，真是虎父无犬子。我就说过，我会干件大事让你瞧瞧。干得漂亮！好，干得漂亮！好个屁！我们太平镇千百年来之所以安静祥和，是因为这火龙被囚禁在魔龙洞中，阻隔了外界。你可知，山那边的蛮人，他们生性野蛮，脾气暴烈。所经之地，那是血流成河呀！这有什么可担心的？那蛮人还能有这火龙难对付吗？是是是是,是，有那么严重吗？是。农夫，明天带两个人。用石头把洞口给堵了。郑队长，这个丑八怪怎么处置？大家听我说，之所以将阿里绑在这儿，是因为他解除了火龙的封印，给太平镇带来了危险。而如今，火龙已经被我杀了，太平镇也就恢复了太平。但是。他从洞里出来之后，脸上的胎记就不见了，所以他分明就是个妖女。是，对对对，你们要烧死他，烧死他，烧死他，烧死他，烧死他，烧死他，烧死他，点火，住手！对呀，被劈死了，小丁，你你没事吧？铁匠，我没事儿。对对对，就是他。火龙来的时候，他不顾大家，自己先逃了。这种人根本不配做我们太平镇的人。你们说是不是？是。夏丁不顾我们死活，自己跑了。呃，对对，他他他就是个懦夫。就是。不会想救一救，冷静一下。是是是，冷静。夏丁，阿离，你们两个人擅自闯入禁地。使大家陷入危险之中，给你们两条路：第一，你们俩一块烧死；第二，你们俩一起滚出太平镇。住口！滚出去！看你们谁敢动我儿子！来人呐，把他给我拿下！不行，诺夫，你想我们离开是吧？行，我们走就是了。我们太平镇。不留外乡口
带着你的妖女，滚吧！赶紧滚吧！我不在的日子，你好好照顾自己。丁啊，你不用惦记我，我没事儿。啊。儿子，好好照顾自己。
，阿丽，阿丽，下定，下定，阿丽，别担心，我会想办法。
빨리 해! 빨리 해! 天神赐予的七窍灵能心，不但可以灵通万物，即便没了心脏，它的灵气也不会让你立刻死去。啊、你们闯了大祸了！就是火龙的龙角，火龙啊，已经被我杀死了。<笑>我要留着你的心脏。做我最后胜利的果实，切阿努瓦杜库。
阿丽，阿丽，你们有没有看到跟我一起来的女孩？啊，有没有看到？我看到了，她被妖女抓走了。她们去了哪儿？东方，她们向东方进攻了。走，快走，快走，快走，快走，快走。太平镇的将士们，我们不要辜负了先人们对我们的信任，我们要誓死保卫太平镇。
，飞鸟，飞鸟，飞鸟，醒醒，快醒醒，醒醒，飞鸟，飞鸟，飞鸟，飞鸟，飞鸟，飞鸟。我们组全都躲在这儿。赶紧来，赶紧来火龙，满人才趁虚而入，都是他的错。懦夫，不是你说的，你杀死了火龙吗？不不不，不不不不，是他杀的，罪魁祸首是他。二虎，你快跟大家说是怎么回事？你就是个懦夫，懦夫，懦夫！爹，爹，你可不就是个懦夫。你太让我失望了！你给我滚现在蛮人在外面杀了我们的亲人。
摧毁我们的家园，他们永远不会停止的。现在我这个外乡狗要出去阻止他们，你们有谁愿意跟我一起的，就拿起手上的武器，冲出去！啊啊啊啊
天赐给您的孩子。我与这个孩子颇有缘分。好，我就收他为义子。从今以后，他就是我的孩子。恭喜侯爷喜得爱子。侯爷，给孩子取个名字吧。此婴降生于雷电之中，定是上天赐予我讨伐纣王、威震四海的将星。就叫雷震子。